അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത രണ്ട് എപ്പിസോഡ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല കമൻസും ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതനുബന്ധിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റും കൂടെയാണ് ബിഞ്ച് ഈറ്റിംഗ് ബിഞ്ച് ഈറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ പലരും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസോർഡർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സംഭവം വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ കഴിക്കുക അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയാലും ലഞ്ച് ആയാലും ഡിന്നർ ആയാലും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായ റിക്വയർമെൻറ്റിനാട്ടിയും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആ ഒരു അപ്പോഴത്തെ ഒരു കൊതിയും ആ ഒരു കഴിക്കണമെന്നൊരു തോന്നലും കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുക വിഷപ്പ് കാരണം ആയിരിക്കില്ല ഇമോഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും അത് കൂടാതെ ബിഞ്ച് ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലഞ്ച് ഉണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചെന്നിട്ടാവില്ല പക്ഷേ കഴിക്കണമെന്നൊരു ചിന്ത കാരണം കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഫുഡ് കണ്ട് കൊതി കാരണം കഴിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ബിഞ്ച് ഈറ്റിംഗ് എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെടുത്താം ഇത് ആക്ച്വലി ഇമോഷൻ ബേസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം വരുമ്പോഴും സങ്കടം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്നാക്സ് കഴിക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്ര കഴിച്ചെന്നോ എന്ത് കഴിക്കുന്നോന്നോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല എൻജോയ് ചെയ്യാറില്ല ഫുഡ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ ഒരു ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്ലൈമാക്സിൻ്റെ സീൻ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ആ ഫുഡല്ല നമ്മൾ ആക്ച്വലി അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിഞ്ച് ഈറ്റിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എക്സസ് ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് വരുന്നത് ആ ഒരു ബിഞ്ച് ഈറ്റിംഗ് വെച്ചാണ് ഇത് എല്ലാവരുടെ കേസിലല്ല മിക്ക എന്നെ പോലുള്ള മിക്കവരുടെ കേസിലും അതാണ് സംഭവം ഇതിനൊരു ഈസി പ്രതിവിധി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഴിക്കണമെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ സാലഡ്സ് ഹെൽത്ത് നാച്ചുറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാലഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് കലോറി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഫുഡ് നമ്മൾ ആ ഒരു ആപ്പിൾ കഴിക്കാൻ എടുക്കുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കിട്ടുന്ന എനർജീൻ്റെ കാട്ടിയും കൂടുതലാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കലോറി കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നവർ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് എൻ്റെ അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതാണ് അവർ ഫ്ലിപ് ബോക്സ് ആൻഡ് എപ്പിസോഡ് കണ്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പലർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സായ ഹരി ജോർജ് അസ്ലം പ്രീത റോഷ്ണി അപ്പോൾ ഇവർ അഞ്ച് പേരാണ് ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വരുന്നത് കാലോ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു യുവർ ഓർഡർ ഇസ് ഹിയർ താങ്ക് യു ഫോർ ഷോപ്പിംഗ് വിത്ത് ഇസ് എറ്റ് കാലോ ബോക്സ് ഹെൽത്തിങ് ഷോപ്പിംഗ് മെയ്ഡ് ഈസി അപ്പം അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോയി വാങ്ങാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ആ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡിസ്കൗണ്ട് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സലു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓഫ് അതായത് എസ് എ എൽ യു പതിനഞ്ച് വൺ ഫൈവ് ഓഫ് ഒ എഫ് എഫ് സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പൺ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എടുക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇപ്പം ആ സൈറ്റിൽ എന്തോ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു സെയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഒരുമിച്ച് മേടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പാക്കിങ്ങിൽ തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് ഇപ്പം ഫുൾ ന്യൂട്രീ
പീനട്ട്സ് ആൻഡ് ട്രീ നട്ട് ട്രീ നട്ട്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ആ ഫെസിലിറ്റി അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നട്ട് അലർജി ഉള്ളവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് വേറെ പ്രശ്നമില്ലാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഹോ ഇതിൽ എരിവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും സംഭവം നമ്മുടെ കോൺഫ്ലിക്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര തിക്കല്ല കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റർ വേർഷൻ ആണ് കുർക്കുറ ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കുർക്കുറ അല്ലെങ്കിൽ മിച്ചർ വേറെയില്ല നമ്മൾ മിച്ചർ ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മിച്ചർ കഴിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ കൈ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഓയിലൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഡസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു നാപ്കിൻ എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതാണ് മിൻറ്റി മസ്തി ഇതിപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പക്ഷേ ഫോർ ദിസ് പ്രൈസ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഇറ്റ്സ് ടേസ്റ്റി ഇനി നമുക്ക് ചോക്കോ റൈറ്റ് നോക്കാം ചോക്കോ റൈറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നത് ബ്ലെൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രീമിയം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷണൽ സീഡ്സ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഹെൽത്തി ഗ്രനോള ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻജോയ് വിത്ത് ഗ്രീക്ക് യോഗേർട്ട് ആൻഡ് എസ് എ സീരിയൽ അപ്പം ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യോഗേർട്ടിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അഗെയിൻ നോ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് നോ എഡിറ്റീവ്സ് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ഗ്രനോള ബാസിൽ വരുന്ന ആ ഒരു അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം സൺഫ്ലവർ സീഡൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അഗെയിൻ ഇത് കോൺഫ്ലേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കൊള്ളാം ഇത് വെരി മച്ച് ഓൺ ദ സ്വീറ്റർ സൈഡ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ആണോ ഇത് ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ് ഇത് ഇവിടെ ആൽമണ്ട് ചങ്ക് കാണാം ജസ്റ്റ് കാഷ്യൂ ജസ്റ്റ് സൺഫ്ലവർ സീഡ് ഇതിൽ അഗെയിൻ എല്ലാ ബാക്കിലും ഒരു കാര്യം അവർ പറയുന്നുണ്ട് ബിൻസ് റെസ്പോൺസിബിളി അതായത് ഇത് ഹെൽത്തി ആണെന്ന് കരുതി ഇതും നിങ്ങൾ ഓവറായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ വലിയ യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് ഏത് നോക്കാം ക്ലാസിക് റൈറ്റ് നോക്കാം ക്ലാസിക് റൈറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ ഇത് എത്ര വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് തന്നെയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ഫോർ വൺ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ഇത് ഹെൽത്തി ഹണി ആൻഡ് ഓട്സ് ഗ്രനോള ഇതിലും അഗെയിൻ സെയിം എല്ലാത്തിനും ഏകദേശം സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ഫ്ലേവറിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഇതിൽ ഹണി ആൻഡ് സിനിമൺ ആണ് ഫ്ലേവർ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം കാണാൻ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ലെസ് ഡസ്റ്റി കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം നല്ല മണമുണ്ട് ആ സിനിമൻ്റെ മണവും ആ സിനിമൻ്റെ ഫ്ലേവറും നല്ല അതാണ് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇത് ഭയങ്കര പ്ലസൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഹാപ്പി ഫീലിംഗ് ആണ് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതും കൊള്ളാം ഇതുവരെ കഴിച്ചാൽ മൂന്ന് ഫ്ലേവേഴ്സ് ആക്ച്വലി ബൈ യുണീക് ഞാൻ ഇതിനുമ്പ് അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇസ് ഗുഡ് ഇവരുടെ എല്ലാം പാക്കിംഗ് ഇസ് റിയലി ഗുഡ് നല്ല ക്വാളിറ്റി പാക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ മഴ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ് എന്നിട്ടും വേറെ വലിയ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ബോക്സിന് ഔട്ട് സൈഡ് ബോക്സിന് കുറച്ച് നനഞ്ഞ് കുതിർന്നെങ്കിലും ഈ ഒരു പാക്കിംഗ് ഇപ്പോഴും ഇൻടാക്റ്റ് ആണ് അകത്തോട്ടൊന്നും സീപ്പും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സി ഡി മഞ്ച് സി ഡി മഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് ഇത് ഞാൻ ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതിൽ ഇത്തിരി വില കൂടുതൽ ഇത് വൺ നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിസ് മിക്സ് ഓഫ് പ്രീമിയം നട്ട്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഒമേഗ ത്രീ സീഡ്സ് ആൻഡ് പിഞ്ച് ഓഫ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ദസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ പാർട്ടി ഓഫ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇൻ ദി മാത്രം അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ്സ് മോർ ഓഫ് എ സോൾട്ടി ആൻഡ് സ്പൈസി തിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് കാണാമോ ഇത് കണ്ടോ ഫുൾ നട്ട്സ് മാത്രമാണ് മറ്റേലൊക്കെ കോൺഫ്ലേക്സ് ഓട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദിസ് പ്യോർലി നട്ട്സ് സി ദിസ് ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ് ഓക്കെ ഇതിലും ഫ്ലേവറിങ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ബേസിക്കലി റോസ്റ്റഡ് നട്ട്സ് ഒരു വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല മൈൽഡ
ഇതും ഇത്തിരി സ്പൈസിയാണ് ബദ്ധൻ അഗെയിൻ അതായത് എവിടെയൊക്കെയോ ഒരു മധുരം വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ടൊമാറ്റോടെ ആയിരിക്കും ആ ഹാ ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് ഇതിപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ എരിവ് അധികം കഴിക്കാത്തൊരു എനിക്ക് എരിവ് അധികം പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതെനിക്ക് മണ്ടയിലോട്ട് കയറാണ് എരിവ് ആ സ്വീറ്റ് എൻ്റെ ഇടയിൽ അത് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വീറ്റ് ഫ്ലേവർ വരും കേട്ടോ ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഗുഡ് ഐ ഐ ലൈക്ക് ദറ്റ് സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ സ്നാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ അഞ്ച് പ്രോഡക്റ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ മേടിച്ച് ഞാൻ നോക്കിയത് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഇനി അവരുടെ ഈ കാലോ ബോക്സ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള സൈറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഇഷ്ടംപോലെ സ്നാക്സ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പല ടൈപ്പ് ഇന്ത്യൻ സ്നാക്സ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം അതിൽ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിലും അവർ അവരുടെ കണ്ടൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനർജി വാല്യൂസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ പിടിയില്ലായിരുന്നു ഇത് അവർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷനിൽ ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് അപ്പം ഇതുവരെ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് എല്ലാം പല പലതും പല ടൈപ്പാണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോന്നും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലേവറിലുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് സ്പൈസി പറ്റത്തില്ല എനിക്കപ്പം ഇല്ല ഈ ചോക്കോർ ഐറ്റം ക്ലാസിക് ഐറ്റം ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ബാക്കി ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ സ്പൈസി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എനിക്കൊന്ന് മിൻറ്റി മസ്തിയും ഈ ടൊമാറ്റിനോസും ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ സീഡി മഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന കൂടുതൽ നട്ട്സാണ് നട്ട്സും പിന്നെ ഒരു മൈൽഡ് സ്പൈസ് മാത്രമാണ് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കൂടുതൽ ആ സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കാം ഞാൻ ഇത് മേടിച്ചപ്പം സൈറ്റിൽ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ കയറുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും പിന്നെ അത് കൂടാതെ സലു കിച്ചൺ വ്യൂവേഴ്സിന് അവർ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൂപ്പൺ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് സലു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓഫ് എസ് എ എൽ യു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓഫ് അപ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് അത്രയും ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും നോക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ബാക്കി ഇടാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ